की कन्सेप्ट हो रहा है उन्हें बनाई सके है ना जैसे तो गाम में जाने गाम में वाइफ संग फर्स्ट टाइम दिन ही सेकंड टाइम रिकरेंट दिन ही है ना जैसे सीज़र वाला कलाइज के जब प्लेट सीज़निंग का तो लगे प्लेट दिन ही प्लेट दिस है जो वाइफ लाइफ प्लेट एकदम मन पर है वाला क्या ये वनली हीरो आस्ते ट्रीट करी आज है ना ना उधर ये भी हमको तुम्हें डिस्क्रिप्शन कौन ही साथी वाले के अंचा तो आर्ट्री अंचा है ना अन्य वेन अंचा अंतिम स्वेच्छी अंचा नाइटस अंचा है तो अन्य आइफ्लोर लोफ्लो अंचा ये क्या क्या होना सबसे मन दिखता है या तो पैरेंट कैम में होती है या तो ड्यूरा मैटर में होती है या तो मिक्स्ड वाइफ मस्त अ पैरेंट कैम में होनी मन है तो क्यों ना और ये पायल सरफेस सब कटिकल एरिया में होना सकता है पैरा विंट्रिकल की नॉनी विंट्रिकल बने तब तो बेसल सर होना चाहिए पैरा विंट्रिकल होना चाहिए तो कंबाइन होना सकता है अब ये बड़े मेले जी के लाइक होने ये बड़े मेले जी मने को तो क्यों ना सब इतना अफ्ले अफ्ले एकदम ठुलो देखना होना चाहिए तेरे वाले के अंदर कुर्सी को अनि तेज़ वजह रुक के ही रुक जून्टे का कहानी सा नहीं तेज़ 33 इयर्स में मुन्नी कहानी आ रही है ना और प्रेजेंटेशन वाले को तो सादे की अंजन अब वो एमोरेज़ है ना अब वो 58 है ना प्लेट 58 परसेंट समझने एमोरेज़ है ना जून्टे कहानी को की अंजन अब बुड़ी समझो यार प्लेट में ले आ रहा डिनर करने आई बने कि स्कीम या अतः रेज राइस भी को फीचर्स होनी बाय आले है ना अनि तेज़ पची लास्ट बेन ऑफ क्या लगा लो प्रमिशन उन्हें सकते हैं इमोरेज़ को कहानी चाहो पची और किस अंकुरा रूम लाई ना तो मेनली बने को इमोरेज़ को कहानी बने को जो इंट्री कर दाहिर का लैम्प आर्ड को कहानी चाहो 82 परसेंट � और कौन सा एवीएम है एनिरिज्म एवीएम रे एनिरिज्म मने तो गेटवे ऑफ एवन में आया है गेटवे ऑफ एवन मने कुछ है तो वो अब पहले से रुप प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल है ना पुरवाड़ा का मुद्दा उसे प्रॉक्सिमल बने और ना इंसिलेटर मेज़ राज इतने से पुरवाड़ा सूर में टुप्पा में है ना सूर में टुप्पा में है सुपरफिशियल जो 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 टू है ना तो इसमें से डीप पितर 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 जान जाए तो इसमें से डीप डिस्टल आंदा डीप फीडिंग आर्� यो पूरे ऑन रॉप्टर जस्ट बाय पसंद है ना आर्ट ऑन रिलेटेड तो एवीएम है तो वन टू थ्री फाइव तो अवे मेन आर्ट में इसा टुप्पो में इसा तो और को टुप्पा में आएंगे डेट इस वन ए है तो और को टुप्पा में सब बने ना सो गेटवे ऑफ सेवेन परसेंट ऑफ द उधर गेटवे टू एवन बाय एवीएम एनीरिज्म को करें अनि हमारी जरूरत देखी आती है ना बी ब्लीड देखी जाए ना सी वाले की वो कैल्सिफिकेशन देखी जाए ना डी वाले की वो जो डेंसिटी ये भी तुमने सिटी कंट्रास्ट देखी जाती है कि वो जो डेंसिटी डिलीनेट द नाइटस जो जाते हैं पता लोन सकते हैं अ सिटी एंजियोग्राफी सिटी एंजियोग्राफी वाले को जाए अजे � फ्रैंक लैम्प ला लैम्प आर्ट लेने पोस्टमैन डोर खोले को देखे होंगे तो तुम्हें तो ए वन ए वन वही आ लेने हैं ना ए वन ए वन एंड सेवेंटी सेवेंटी परसेंट उनसे स्पेसिफिकली एटी फोर परसेंट से लैम्प आर्ट को करा रहे होंगे तो एमआरआई एमआरआई को काम बने को जैसे क्या होना है री सुरु में आते तुमने फर्स्ट में आते तुमने एवीएम कुनो पता लाया जाए फीडिंग आर्ट कुनो वेसल्स कुनो टीन्स है ना तेज़ पर जानी सेकेंड में ब्लीड देखें जाके ब्लीड को लाइक जाके अनुपर या तो एस्टेबल आएगा अनुपर या तो टीटूएटेड जीआरी को तिल करें जाए मसाइटिंग करें जाए ना अनी थ्री थ्री complete ring of the low density है ना complete ring जस्ट तुम्हारे इंदर complete ring of the low density C one है complete ring of low density sorry C one है क्योंकि क्या बंदा है तुम लोग calcium के calcium बाढ़ तो differentiate करने पड़े ना तो इसके लाइक जो increase इन तो partial flip angle के calcium बाढ़ differentiate करने तो ये तो जो वही ना calcium के साथ वही ना होने और ये D one है क्या density density low density के अंदर high इस तो low वाला क्या low density वाला देखने चाहिए था और ये surrounding the lesion over the avium over the neoplasm और ये E one है क्या E D में आ रहा हूँ ना succeeding in the indicator tumor that has bled rather than avium ये E D में रही था वही एडी में लेकिन जो ट्यूमर वो डिफरेंट शेड गाड़ी में तो है ना तो ये वाले एमआरआई एमआरआई ए वाले को तो क्या है एमआरआई को भी वन बाय आले है ना सो ये ले स्मॉल आरोन कैथर एंजियोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड कैथर एंजियोग्राफी ले तुमने वेसल्स आरे देखें जो टैंगल ऑफ वेसल्स आरे बाकी देखें जो आर्टरी देखें जो वेनस देखें जो एंड प्लस आर्टेरियल फेज में क्या होना तुमने वेन्स आरे देखें जो इधर नेवियम ग्रेडिंग स्किल्स दूसरा ग्रेटर दें सिक्स पने थ्री बाय आले ना अन्य एलिक्वेंस एलिक्वेंस जीरो वन समझे आजा अन्य पैटर्न ऑफ वेनस ट्रेनेस बने को पी है ना एसपी पैटर्न ऑफ वेनस ट्रेनेस सुपरफिशियल और डीप है ना तेज पर जी अब डीप सामान्य टू टू सिक्स वीक्स हम वेट करना सकेंगे सुपरफिशियल होंगे ऐ तेज सुपरफिशियल 
काट दिने 1 2 3 4 5 हुन्छ हैन अनि 1 2 3 4 5 हुन्छ तिम्रो रुख रुख जुन हुन्छ नि 3 टु 6 त्यो चाहिँ हुन्छ मल्टिपल किन अनि रुखले रुखबाट जहाँ पनि जान मिल्ने भयो रुखले जे पनि गर्न मिल्ने भयो त्यही भएर 3 चाहिँ हुन्छ मल्टि मोडल ट्रिटमेन्ट हुन्छ नत्र 1 एन्ड 2 त सजिलो भयो सर्जिकल रिसेक्सन नै गर्ने 4 र 5 चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ वाइज जस्तै हैन त है वाइज जस्तै एभ्री 5 इयर्स त्यही भएर रिपिट एन्जियोग्राम गर्न पर्छ अरु हुन्छ लटन यंग सप्लिमेन्ट्री ग्रेडिङ स्केल है त लटन यंग भनेको चाहिँ वाई ओ यु भनेर सम्झे हैन वाई ओ यु हैन वाई ओ यु भनेर सम्झे यंग भने एज भइहाल्यो नि एज हैन पेसेन्ट एज कति हुन्छ 20 टु 40 इयर्स मु टु हुन्छ हैन त्यसपछि ओ ओ भनेको के हुन्छ तिम्रो नाइडस जस्तो छ हैन त नाइडस कम्प्याक्टेड छ कि तिम्रो अन कम्प्याक्ट छ कि डिफ्यूज छ नाइडस भएन ओ भनेको चाहिँ यही नाइडस रप्चर भयो कि भएन रप्चर अन रप्चर 0 1 0 1 1 2 3 सकिहाल्यो हैन अनि यदि तिम्रो एसएम ग्रेडिङ 3 भने चाहिँ 3 छ नि हैन एसएम ग्रेडिङ 3 सँग तिम्रो यो लगेर टास्क दिने के लटन यंग यदि यो लटन यंग चाहिँ तिम्रो यदि लो वा लटन यंग स्कोर छ भनि चाहिँ तिम्रो ग्रेड 3 भए पनि त्यसले चाहिँ 2 जस्तो बिहेभ गर्छ यदि हाई लटन यंग छ भने चाहिँ ग्रेड लाइक ग्रेड 4 भनेपछि तिम्रो म्यानेजमेन्ट मा फरक हुने भयो त सो फर म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट अ ट्रिटमेन्ट भयो डायग्नोसिस भयो डायग्नोसिस भएपछि चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ अरुबा ट्रायल भन्ने थाहा हुन्छ अरुबा ट्रायल भने चाहिँ के भन्छ भन्दा नि त्यो चाहिँ एकदम पुरानो ट्रायल हो यसले चाहिँ के भन्छ इस कन्क्लुजन मेडिकल म्यानेज वा सुपिरियर त त्यस्तो त होइन नि हैन अब हामीले दे सर्जिकल रिसेक्सन कतिखेर गर्ने भन्ने कुराहरु भनिसकेछ एसएम ग्रेडिङ अनुसार हैन इनिसियल हेमोरेज छ भने सर्जिकल इभ्याकुएसन गर्ने हैन यदि सुपरफिसियल छ भने चाहिँ तिमीले एट द टाइम अफ सर्जरी निकाल्दिने डिफरेन्स छ भने चाहिँ के हुने 2 टु 6 वीक्स सम्म वेट गर्ने त अब सर्जरी ट्रिटमेन्ट पार्ट भने त सर्जरी हुन्छ रेडिएसन ट्रिटमेन्ट हुन्छ अनि अर्को हुन्छ के हुन्छ इन्डोवास्कुलर प्रोसेस हुन्छ हैन अब सर्जरी गर्दा फेरि त तिमीले राम्रो भनेको सबै उडाइदिइ हाल्छ इन्भेस्ट द रिस्क अब तर यो कस्ट इन्फेजी भयो ए गिदी खोल्नु पर्ने भयो हैन हाई कस्टहरु हुन सक्छ अब रेडिएसन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ स्टेरोट्याक्टिक रेडिएसन सर्जरी हैन स्टेरोट्याक्टिक एरो जस्तो भयो नि त हैन यो चाहिँ के हुन्छ खाली रुखलाई मात्र हुनु भयो कि लेस देन 2 टु 3 2.5 टु 3 सेन्टिमिटर तर यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ कुराहरु हुन सक्छ यसले गर्दा खेरि के हुन्छ सिजर हैन टी बाट के हुन्छ सिजर प्रोज प्रोज भने के हुन्छ यो चाहिँ सधैँ स्ट्रङ कुरा यसको स्ट्रङ बेनिफिट्स चाहिँ थाहा हुनु पर्छ यसले चाहिँ के हुन्छ सिजर चाहिँ के हुन्छ ग्रेज ग्रेजुअली के गर्छ भन्दा नि सिजर कन्ट्रोल इम्प्रुभ सुका आउँछ हैन अनि टिस्युजहरु जुन छ नि टी बाट टिस्युज हो के टिस्युज एभिएम टिस्युज मोर एभेलेबल टु द रिसेक्सन गर्न भयो अनि आर भने रिकभरी पिरियडै चाहिँदैन नो रिकभरी पिरियड अनि ओ भने ओपीडी बेसिसमा हुने नन इन्भेजिभ भयो हैन अनि ग्रेजुअल रिडक्सन अफ द एभिएम फ्लो गराउँछ नि त हैन यसले त अनि स्टेरोइड रेडियोथेरापी कन्स भनेको चाहिँ वान 2 3 4 5 भयो हैन 1 मा चाहिँ के हुन्छ 1 टु 3 इयर्स किन 1 टु 3 इयर्स पछि बल्ल ग्रेजुअल फ्लो भएर ल्याटेन्सी पिरियड भयो त्यही भएर रिस्क अफ ब्लीडिङ नेचुरल हिस्ट्री 1% पर इयर हुन्छ हैन अनि 2 2 भनेको ब्लीड हैन ब्लीड भनेको के हुन्छ 2 टु 3% पर इयर हुन्छ अनि 3 भनेको लेस देन 3 सेन्टिमिटर नाइडस लाई मात्र इन्भल्व गराउँछ 4 भनेको 4 ओ छ नि त हैन त्यही भएर अब्लिट्रेसन मात्र गराउनु हो के त्यही भएर 70 टु 80% लेस देन विथ सर्जरी हो है अनि 5 भने इडीमा छ इडीमा गराउन सक्छ त्यो चाहिँ लेटेस्ट वाला भयो इडीमा गराउन सक्छ इडीमा ले नेक्रोसिस रेडिएसन नेक्रोसिस गराउन सक्छ अनि त्यही गरेर सिस्ट भन्न सक्छ है अनि लास्ट भनेको सबै कुराहरु भयो चाहिँ छक्का भनेको चाहिँ के हुन्छ न्यूरोलोजिकल डेफिसिट है फर्स्ट नम्बरमा आउनु पर्ने पर न्यूरोलोजिकल डेफिसिट 2 टु 3% मा हुन्छ है न्यूरोलोजिकल डेफिसिट है इन्डोवास्कुलर त सर्जरी लाई फ्यासिलिटेट गर्नु मात्र इन्डोवास्कुलर को रेट भनेको के हुन्छ रिड्युसेस द अब्लिट्रेसन रेट फ्रम 70% टु 47% भयो हैन अनि यो त पछि गरेर न इन्डो इन्डोवास्कुलर ले कुनै पनि कन्सिडरेसन गर्दा फेरि चाहिँ त्यही स्पिजल मार्टिन रेटिङ र लटन यंग स्केल कन्सिडर गर्ने सर्जिकल ट्रिटमेन्ट भनेको पहिले सुरु पेनोलोल दिने हैन अनि बुकिङ गर्ने एकदम वाइड एक्सपोजर चाहिन्छ आइसोलेट गर्ने पहिले सुरु आर्टेरियल क्लिप गर्ने किनभने यो भेनस क्लिप गर्यो भने त फुट्न सक्ने चान्सेस भयो एक्सन अफ द होल नाइडस गर्नु पर्यो पेसेन्ट भेसल्सहरु सबै आइडेन्टिफाई गर्ने छुट्टाउने हैन डिसेक्ट डाइरेक्टली अन द नाइडस है त नाइडस अफ द एभिएम है अनि इन्लेज एन्ड टाइम हाई फ्लो कति प्री अपरेटिभ इम्बल यदि हाई फ्लो छ भने चाहिँ के हुन्छ कन्सिडर प्री अपरेटिभ इम्बलाइजेसन है त अनि मल्टिपल अब अब नम्बर 2 भनेको क्लिप लगाउने यदि फिडिङ आर्टरी छ भने नि एक्सेसिबल छ भने नम्बर 3 भनेको दुईटाले भने एकदम मल्टिपल फिडिङ आर्टरी छ भने चाहिँ के हुन्छ एला एकैचोटीमा गर्न नसक्नु पनि हुन सक्छ है त अनि अर्को अब डिलेट पोस्ट अपरेटिभ डिटेरिरेसन के के हुन सक्छ त यो त पोर्सहरु हुन्छ यो त नाइडस भयो नि नाइडस
सुरु में इंट्राप्रेटिव एंजियोग्राम करवानी ये दी री चावनी री रिजिडल नाइडस चावनी के जो रिसेक्शन कर दिए ना अने और को बने कि उनसे सुरु में अब सुरु में बियानी बियानी बोलोनी है ना मॉर्निंग में ना याद है तुमने कहा तो वाइफ संग बोलोनी ताकि सभी को एक्सप्लेन करना सकते हैं ना बियानी वाइफ संग अनि वाइफ संग बियानी बियानी वाइफ संग सेक्स करने में मजा आ रहा है सोने कुरारू कुरारू सिक्स मंथली इंटरव्यू एमआरआई के लिए ना ये तो ईवीएम को कुरारू बोले थैंक यू सो मच शाय